karibu tuzungumze kuhusiana na mmoja kati ya mambo makubwa ambayo yalijiri eh ni mwajuma lililopita mkutano wa BRICS kule Afrika Kusini ambapo uh, mkutano huu uliwakutanisha viongozi wa nchi uh, hizi za BRICS ukiwa uh, inajumuisha mataifa kama vile Brazil Uh, Urusi, India, China na Afrika Kusini lakini kumekuwa pia na wanachama wengine ambao wamejiunga na uh, kundi hili. Na mkutano huo ambao ulifanyika Agosti 22 kule Johannesburg ulilenga hasa uh, kukubali wanachama wapya lakini yapo mambo mengine mengi ambayo yalijibua ikiwemo masuala ya fursa na ushirikiano baina ya mataifa ya Afrika na mataifa ya Uh, kule Ulaya lakini tutazungumza kuifahamu kwa kina historia ya BRICS uh, manufaa yake lengo lake hasa uh, ikiwa moja kati ya vitu ambavyo uh, vilitabiriwa wakati wa uanzilishi wake ni kufikia mwaka mbili na hamsini basi mataifa haya yatakuwa yanajimudu vyema katika uh, masuala ya uchumi lakini mwaka mbili na sita nchi nne ziliamua kujiunga pamoja kama kundi la BRIC lakini baadaye Afrika Kusini ndio ikaja kujiunga mwaka mbili na kumi na kuifanya kuita uh, kundi la BRICS. Tutafahamu hapa kwa kina kuhusiana na uh, haya tukiungana na wataalamu katika maeneo mbalimbali. Mbali. Hapa studioni tunaye Thabet Mlangi ambaye ni mtaalamu wa masuala ya ulinzi na mkakati. Karibu sana Thabet. Nashukuru sana. Kule uh, nchini Kenya tunaungana na uh, Dr. Nicodemus Minde ambaye ni mhadhiri wa masuala ya diplomasia na mchambuzi. Karibu sana Dr. Minde. Na kwa upande wa Afrika Kusini tunaungana na Fortunatus Kasomfi ambaye ni moja kati uh, ya waliopata nafasi ya kushiriki katika uh, mkutano huo wa BRICS pale ambapo mambo yatakuwa sawa tutaungana naye na kufahamu kwa kina kutoka kwake kuhusiana na kile ambacho kilijiri lakini tukianza kwa kuifahamu historia ya BRICS uh, Dr. Minde pengine tuanze kwako Nashukuru sana uh, historia BRICS uh, kama tunavyofahamu kwa sasa na kama ulivyohitaji ni mataifa ambayo uh, mataifa manne ambayo yanaunga muungano huu yani Brazil, Urusi, India pamoja na China ambapo walikuja pamoja mwaka tisa katika azma ya kutaka ku, uh, kuondoa ule ubabe um, wa kutawali wa kwa siasa za kiuchumi za kidunia kwa mataifa magharibi hasa uh, mfumo wa kibepari wa Ulaya na Marekani uh, na kutaka kuunda mbadala wa mfumo huu na na kumi taifa la Afrika Kusini likajumuisha uh, kama wanachama uh, mpya kwa hiyo kuanzia mwaka na kumi mpaka sasa hivi kulikuwa na wanachama yani Brazil, uh, Urusi, India, China na South Africa na tunavyoona sasa hivi wameweza ku a uh, kuongeza mataifa mengine sita uh, na kuanzia Januari 2024 kutoka na, ma, na mataifa mengine mapya yakiwemo Saudi Arabia uh, uh, umoja falme za Kiarabu yani UAE uh, pamoja na Ethiopia kwa bara la Afrika pamoja na taifa lingine la Egypt uh, pamoja na Argentina nadhani hiyo ndio historia kwa ufupi lakini adhima ya uh, BRICS sana sana ni ni ile kuondoa ile uh, kuhodhi kwa uh, uchumi wa kidunia ambao unatawalia una sana na, na uchumi wa dola pamoja na kuhodhi kwa uchumi wa kibepari wa uh, mataifa ya magharibi na Marekani. Mm -hmm. Kuna hili ambalo linatajwa mwaka mbili na moja mwana uchumi bank, uh, kutoka benki moja ya uwekezaji Jim O'Neill yeye ndio uh, kama alianzisha kwa kuunda uh, kifupi cha BRIC uh, kwa maana ya mataifa hayo ya Brazil Urusi uh, ama Russia, India pamoja na, 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 na China. Na, na, na moja kati ya kitu ambacho alitabiri uh, ni kuwa uh, wanaweza kuwa nchi ambazo zinaongoza kwa uchumi duniani kufikia mwaka mbili na hamsini kwa sababu wakati huo uh, nchi hizi zilionekana kuwa ni uh, katika kipato cha kati ambazo zilikuwa na uchumi ambao unakuwa kwa kasi. Labda tu, tu, tuangalie uh, kwa sababu umegusia pia zipo nchi ambazo zimeonyesha nia ya kutaka kujiunga na, 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 na kundi hili umuhimu wa uh, kuwa sehemu ya, ya, ya BRICS ni, 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 ni mkubwa kiasi gani uh, kama nilivyotaja ni mbadala wa mfumo ambao umetawaliwa kwa muda mrefu nikumbuke mm. kwamba 
kuanzia mwisho vita vya pili vya dunia mwaka 1945 mfumo ambao ulikuja kutawala dunia ni mfumo wa Britain News Institutions ambao kwa maana hizi taasisi kuu kubwa mbili ambazo ni World Bank pamoja na IMF ambazo zina uh, zina dominate zina dominate, dominate sana uchumi wa dunia uh, na kuendesha uchumi wa dunia ambao ni uchumi wa kibepari uh -huh. na nadhani baada miaka hiyo baada ya miaka ya Uh, ya vita na kuelekea vita vya baridi yani cold war uchumi wa dunia kwa kweli umetawaliwa sana sana na mataifa magharibi na taifa hili la Marekani na nadhani uh, lakini baada ya miaka tisini mwisho wa vita vya baridi uh, vita vikuu vya baridi vya dunia tuliona kwamba kuna mataifa ambayo yanachipukia kiuchumi ikiwemo Uchina uh, ikiwemo mataifa kama Brazil uh, na, na, na hata Urusi nadhani uh, na kama huu uchumi alivyotabiri ni kwamba ikifika miaka miaka hii miaka ya 2030 2020 2040 ama mataifa ambayo ameataji atakuwa ni nyenzo muhimu kwa kuwa uchumi zao zinaendelea kukua na zinaonekana kama ni, ni mbadala kwa mfumo ambao mkumi umetawaliwa kwa muda mrefu na mataifa magharibi kwa umuhimu wa BRICS sana sana sio tu katika uchumi pia lakini sasa hivi tumeona kwamba kumetokea adhima mpya ambayo pia ni ya kijiostrategic yani utawala uh, wa kimkakati wa kidunia ambao ni kinyume na na ile domination ya na mataifa magharibi hasa mataifa la Marekani Mm -hmm. Asante Dr. Minda tutarejea kwako. Uh, Thabit tumebobea katika masuala ya mikakati na tunaweza kusema mkakati mojawapo wa BRICS ni ku uh, ongeza nguvu yake kiuchumi na ku uh, na kwa hapa tunaona kuna mataifa mengi ambayo nayo yanataka kuwa sehemu ya hilo. Kwako tathmini yako unaona mpaka sasa tume, tumefikia kiwango gani? Na kimsingi uh, BRICS uh, lengo lake la kujitoa katika ile minyororo ya kukandamizwa na uchumi wa dola mm -hmm. ambao kimsingi kwao walikuwa wanakosa nguvu ya ushindani kutokana na ada kubwa za mitaji lakini viwango vikubwa wa zile hati fungani zinazo za madeni ambazo Marekani walikuwa wanazitoa wao wanatumia kama faida ya kutokulipa zaidi walionekana kwamba wakijitathmini wanajiona sisi ni wazalishaji sisi tuna bidhaa kwa nchi kama Brazil ni mzalishaji mkubwa lakini Mrusi ni mzalishaji mkubwa pia wa mafuta mm. lakini ni mkulima mkubwa wa ngano ukiangalia India pia ni mzalishaji mkubwa wa bidhaa China likadhalika bidhaa nyingi za kiwandani ambazo zinaenda Marekani na Ulaya zinatoka China lakini uh, maamuzi ya namna gani zile bidhaa ziuzwe ilikuwa ina, 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 inaathiriwa sana kutokana na kupanda na kushuka kwa thamani ya dola ya Marekani. Kwa hiyo lengo lao ilikuwa kwamba kutengeneza mwingiliano wa kibiashara au au taasisi ya kibiashara ambayo kimsingi itafanya biashara yenyewe kwa kutumia sarafu zao wenyewe ili waweze kuondokana na hiyo mifumo. Lakini sasa changamoto kubwa ambayo mimi naiona kwa hizi nchi za BRICS mm. ni namna gani wanaweza wakaja na mfumo wa kufanya biashara kwa kutumia sarafu zao bila ya kuathiriwa mm. na dola ya Kimarekani. Mm. So Sababu kwa mfano walichogusia kuhusu yes. sarafu yao kwa mbili. Na hilo ndio tatizo kubwa la kimkakati ambao naliona. Sababu kwa mfano ukiangalia Brazil na, na, na China wana mkataba mkubwa sana wa kibiashara. Mm. Lakini unavotangazwa unaitwa ni mkataba wa jumla ya dola za Kimarekani bilioni hamsini utakaofanyika kwa sarafu ya nchi zao. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba changamoto kubwa inayopatikana. Hata wao wanaposema kwamba tutumie sarafu zetu wanaita de-dollarization mm -hmm. lakini bado mabadiliko ya sarafu zao baina yao mm -hmm. yanaathiriwa na dola ya Kimarekani. Na hata hifadhi yao bado ipo katika dola ya Kimarekani. Mm -hmm. Kwa sababu unajua kitu ambacho naona kama kwangu naona kama ni, ni hybrid warfare. Unajua mrusi amekuja na propaganda ya de-dollarization ikiwa kama namna ya kumuumiza Marekani kisaikolojia baada ya vikwazo vikubwa ambavyo Marekani amemwekea baada ya kuivamia Ukraine kwa sababu kimsingi Marekani ndio alioshika mfumo mzima wa usafirishaji pesa za kigeni duniani. Kwa hiyo zile corresponding banki za Washington zikikuondoa kwenye mfumo
mm. hauwezi ukafanya biashara. Sasa alikuja na ile dedolarization kwa maana kama ya kutaka kuleta maumivu ya kisaikolojia na kumuangaisha marekani. Lakini ukiangalia kiukweli haiwezekani. Na kwa nini kisayansi haiwezekani? Uh, dola ya kimarekani ilikuwa sarafu ya dunia baada ya vita kuu ya pili ya dunia. Mm. Nchi 45 zilienda Bretton Woods, Washington zikakutana na Marekani kwamba uchumi wa Ulaya umeshaanguka kutokana na vita. Sarafu zetu hazieleweki vizuri. Kwa hiyo tulikuwa tunakuja katika huu mkutano ili tujue namna gani tutapanga thamani ya sarafu zetu duniani. Kipindi kile Marekani alikuwa na hifadhi, na hifadhi kubwa ya dhahabu na ndio alikuwa na miliki mfumo mzima wa usambazaji dhahabu duniani. Kwa hiyo kwake ikawa rahisi kwamba wewe thamani ya pesa yako itokane na dhahabu unayomiliki. Kwa hiyo akakubaliana kwamba dola moja ya Kimarekani itakuwa ni sawa na ounce 35, yani uh, ounce moja ya dhahabu mm. thamani yake itakuwa ni sawa na dola 35 za Marekani. Mm. Kwa hiyo kila unapo, unapo, unapoona ounce moja ambayo ni kama gram 28 za dhahabu inakuwa ni sawa na dola 35 za Marekani. Halafu sasa nchi zile za Ulaya zikaanzia hapo kwamba kama ni Belgium franc itakuwa Belgium franc moja ni sawa sawa na dola 35 za Marekani. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba wakati Marekani dola ya Marekani inakuja kuwa ndio 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 fedha ya kibiashara duniani ilipata chanzo cha kuipata thamani yake na zile nchi 45 zikapegi thamani zao kutokana na dola moja dhidi ya ounce moja ya dhahabu. Kwa matukio manake BRICS wao hawana chanzo hivi Hawana si? chanzo cha kupata thamani ya fedha yao. Kwa hiyo unapozungumzia di dollarization maana yake ni kama una, una, unafanya biashara kwa kutumia Chinese yuan alafu labo unafanya biashara na kutumia rabo ya Russia ambayo quantification yani thamani ya fedha hizo mbili bado inatokana pale pale katika dola ya Marekani. Kwa hiyo kimsingi hakuna di dollarization isipokuwa ni kuiondoa dola katika mifumo ya kibiashara ya BRICS ndio kitu ambacho nakiona mimi ambayo bado kimsingi uh, Marekani anaweza akawaathiri kwa sababu kama ataipandisha ata thamani dola hmm. ataharibu mfumo mzima wa biashara ya kimataifa kwa sababu kutatokea fluctuation au hata akiamua kuificha dola kama ambavyo sasa hivi imepotea kaamua tu kuificha hmm. bado maana yake ni kwamba ataenda kuzuia uwezekano wa biashara za kimataifa kufanyika. Kwa hiyo mimi nikiangalia BRICS kimkakati ki, ki kabisa kwa sababu hmm. katika strategy uh, dunia leo sisi tunatumia quantum mechanics yani ile fizikia ya kikwantum hmm. ambayo kimsingi yenyewe haina loka. Unapo 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 unapoangusha unapoangusha ile atom hmm. unatarajia kupata photons ambazo zitaenda ku kukutana entanglement mpaka uje kupata illumination ukiangalia bricks ilivyo na jinsi wanavyokwenda na mikakati yao ya kufanya di dollarization hmm. kuna sehemu huu mkakati utakatika yani hautopata kigezo cha wao kusema sasa tuna sarafu yetu ambayo ni yuan mm. ayathiriki moja kwa moja kwa dola ya kimarekani sasa kama ndivyo kama yes. ndivyo na, na na hali iko hivyo ndio nchi zilikuwa tano sasa hivi zimeongezeka zingine sita ndio ndio mwakani wanaendelea kuwa mzigoni wote takriban mm. kumi. Kumi na moja. Kumi na moja, yes. yes kwa nini wengine wanaendelea kusogea na kujiunga zaidi wengine wanaendelea kusogea na kujiunga kwa sababu moja tu kwamba wanaamini mm itakuwa ni njia moja wapo ya wao kutokuathirika na ulazima wa kutumia dola za Kimarekani katika biashara yeah. lakini maana yake ni kwamba reserve bado itakuwa ni dola za Kimarekani kwa sababu angalia katika BRIC taifa BRIC taifa ambalo linahodhi lina hifadhi kubwa ya dola za Kimarekani ni China mm -hmm. ambayo ni, 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 ni trilioni 3.2 mm -hmm. wao wanayo kama hifadhi katika hali ya kawaida mtu ambaye atakuwa wa mwisho kusema kwamba dola ya Kimarekani siwe fedha ya kibiashara atakuwa ni China mm -hmm. kwa sababu wakiwa wa kwanza kusema yeye athari atakayoipata ni kubwa sana lakini wale ambao wanaonekana kujiunga sasa na BRICS Dio. ni wa, watu wanasema ni kama rafiki wa karibu wa Marekani ni kweli unaona ugumu gani katika hili na ndio hiyo na ndio hiyo ambayo inabidi iwafanye watu waamke mm. maana yake ni kwamba kimsingi hakuna athari ya moja kwa moja ambayo Marekani anaweza akaipata kwa iki kitu ambacho leo kinaitwa BRICS 
hiyo haitokuwepo na unajua unajua mjadala wa watu wengi kwa sababu gani Marekani inaguswa hasa Ndiyo. ulibuka kwenye Saudi Arabia Ndiyo. Saudi Arabia Ndiyo. na fahamu ni mzalishaji mkubwa sana wa mafuta, mafuta dunia ni kweli kabisa na kuna kamfungamano <coughs> fulani kamewekwa Ndiyo. kati ya dola na mafuta ni kweli kabisa so wasiwasi wa walio wengi ama pengine e, mtazamo walio wengi ni kwamba Saudi Arabia kuwa sehemu ya members wa BRICS pengine huku pia kunaweza kuwa kuna hofu ama ni athari kwa Marekani mtazamo wengi ndio ulikuwa hapo sasa mtazamo wengi tunasema ni polarization mm. lakini katika hali ya kawaida mimi nikienda bureau di change nikatoa shilingi za Tanzania laki moja nikapata labda shilingi ya Kenya tuseme 1025 mm. kitu ambacho kimefanya mimi nipate shilingi ya Kenya 25 ambayo nitaenda nayo Nairobi kuitumia kwa thamani ya laki moja ya Tanzania mm. sio shilingi ya Kenya ni thamani ya world reserve currency ambayo ni dola iliyofanya mimi nikapata shilingi 25 ya Kimarekani okay. kwa hata kama mimi nitaacha leo hii kutumia dola kabisa nikawa nina Kenya shillings mfukoni mwangu mm. bado kimsingi zile Kenya shillings zitatokana na thamani ya dola. Kwa hiyo hata sasa hivi pia kama wataamua zile reals we real the Saudi Arabia kuwa ndio currency zitakazotumika kwa mafuta mm. bado thamani ya pipa moja la mafuta kuipata quantification ya bei itatokana ile ile na dola. Ndio maana nikasema kwa mfano mm. euro na hiki ndio kitu ambacho lazima watu wakielewe. Wakati euro inakuja kuwa ni currency ya Ulaya wazungu walitumia akili moja ambayo BRICS hawawezi waka yani wakaweza kuifikia kwa sababu ya mchanganyiko wao ulivyokuwa ni mseto sana. Kwa nini? Wazungu wakati wanaeleta euro waliamua euro moja iwe sawa sawa na dola moja pointi moja ya Kimarekani. Alafu wakaenda katika thamani ya sarafu zao kwa kila nchi ya Ulaya dhidi ya dola. Kwa hiyo baada ya kusema sisi euro moja itakuwa ni moja pointi moja kwa dola waka wakaangalia dola moja ni sawa sawa na Belgium franc ngapi wakakuta ni 40 mm. kwa hiyo wakaiambia Belgium euro moja itakuwa sawa sawa na na Belgium franc 40 mm. kwa hiyo kama una reserve ya Belgium franc labda bilioni mia tutazigawanya mara 40 mm. ili upate uh, thamani ya euro mm. kwa hiyo wale wakaenda kuzibadilisha zile thamani za fedha zao zote za za za, za, mm. za ulaya kwa mujibu wa thamani ya mlinganisho uliopo wa dola kwa hiyo bado dola iliathiri kuichukua euro na kuipa thamani yake mm. euro iliacha dola baada ya demand sokoni kwamba euro ilionekana inahitajika zaidi kutumika barani Ulaya mm. na baadhi ya nchi ambazo zilifungamana zaidi na Ufaransa kuliko dola ikapanda leo hii pamoja na hayo yote bado euro katika katika world reserve currency ina 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 ina, ina, ina asilimia ishirini tu ukilinganisha na asilimia stini ya dola iliwezekana kwa sababu ni muunganiko wa watu wenye utamaduni mmoja lakini hebu tuende leo BRICS kuna buddha kuna, kuna, kuna budhizi ndani kuna hinduism kuna doism kuna islam ukishakuwa na mchanganyiko wa namna hiyo katika strategy tunaita hiyo ni clash of civilization yani clash of civilization ilimshinda hata marekani kuanzia mwaka tisini marekani alijaribu sana kupeleka demokrasia mashariki ya kati mm. lakini ilikuwa ngumu kufanikiwa kwa sababu demokrasia mashariki ya kati ilikuwa inatafsiriwa kwa mujibu wa kitabu cha dini uchumi unatafsiriwa kwa mujibu wa kitabu cha dini ndio maana alipeleka demokrasia ya Iraki kashindikana alipeleka demokrasia ya Libya imeshindikana alipeleka imeshindikana ile class of civilization ni science kabisa kwa sababu vita baridi ilikuwa ni vita vya kiitikadi itikadi ya ukomunisti dhidi ya itikadi ya ubepari itikadi ya ubepari ikashinda akatokea mtu anaitwa Francis Fukuyama akasema this is the end of history kutokuwa na vita tena ya itikadi mm. akatokea mtu anaitwa uh, James Atkinson akamwambia hapana itatokea kitu kinaitwa clash of civilization kwa hii clash of civilization ndio itakayoenda kuiharibu BRICS pia kwa sababu unapokuwa euro waliweza kuwa pamoja kwa sababu kiutamaduni wote walikuwa yani wanafanana uh, wote ni wakristo wote ni watu ambao wasipoongea Kijerumani wataongea Kifaransa unakuta nchi moja huko wanaongea Kifaransa huko wanaongea Kijerumani ikawa ni rais BRICS unaenda kupata mseto ambao hawataweza kufikia consensus uwasama uliopo kati ya China na India au ndo giant katika BRICS sub giant ni Russia China na India lakini ule mnaje tutarejea hapo naona umeflow kweli kweli na umeshusha vitu nondo za maana urejee kwake niko uh, dr nikodemas minde dr uh, nianze pengine na hili la kichokozi kidogo brics inahusianisha nchi tano 
na e, ni kifupi cha hizo nchi tano lakini sasa zimeongezeka sita zingine pengine tuanze na hili la kichokozi kidogo watabadili jina au itakuwaaje hapana kwa sasa nadhani acronym itabaki kama ilivyo kuwa ni uh, mwanzo kabisa dhamira ya ku anzisha uh, muungano huu ulikuwa ni uh, BRICS yani kwa mataifa matano ama manne ya awali afu baadaye ikaja kuwa S kuongeza S mwisho uh, nadhani sidhani a uh, a uh, ya moja wapo nikubalisha jina uh, ya, ya muungano baadaye wanaweza kwenda katika mfumo mwingine labda kuita G something lakini hiyo mfumo kisha chukuliwa na na, na na mfumo wa G20 G7 hapo wali kuna G8 sidhani dhamira moja wapo ni kubadilisha jina nadhani itabaki kama ilivyo ili kuweka yale malengo ya awali na nadhani wachambuzi wanadhani kwamba uh, kubaki kwa jina hili pia ni itakuwa ni, ni jambo la kitikadi zaidi kwa maana upanuzi huu uh, utachukua mfumo tofauti ndio kwamba kuna mataifa ambayo ya na sera za kimataifa tofauti na ma, na mataifa yaliyoko huko ndani kwa mfano sera kimataifa ya Saudi Arabia ni tofauti na sera kimataifa ya Iran hasa sera kimataifa ambayo inahusiana na mataifa ya magharibi ya Samarikani na nadhani hii ndio itakuwa ni uh, uh, changamoto kubwa kwa upanuzi huu wa BRICS uh, mm. kuelekea mbele na katika hilo hilo uh, moja uh, tunaona mataifa ambayo yapo ya, ya katika muungano huu uh, tukichukulia mfano China na India wenyewe tukiwaangalia pia kwa, kwa uh, mbali na, 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 na muungano huu wa BRICS wamekuwa na kama mvutano uh, wa, 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 wa kuonyeshana mabavu hasa uh, ukiangalia masuala ya, ya, ya global south Unaona tuki, tu, tukiona masuala ya kuaminiana na usalama ndani ya BRICS hilo linaweza kuathiri kwa vyovyote vile ama eh, mambo yanaweza yakawa shwari tu Bila shaka nadhani uh, wadadisi na wachambuzi wanaona migongano ya kimaslahi ndio itakuwa changamoto kubwa katika upanuzi huu mkubwa umetaja mfano mmoja wa India na Brazil India na Uchina uh, sio tu kwenye masuala ya ki ya ki geopolitics lakini pia kuna masuala ya mipaka uh, naweza takutajia uh, moja wapo ya changamoto nyingine ikiwemo kwa mfano upanuzi wa kuingiza Egypt na Ethiopia Uh, nadhani pia wamekuwa katika mivutano ya kimkakati hasa kwenye swala zima la ujenzi wa hii uh, dam ya Grand Renaissance dam uh, nadhani pia kuna migongano ya kimaslahi kati ya Saudi Arabia na United Arab Emirates na nadhani hiyo ndio ilikuwa uh, ilikuwa one uh, donji ambayo iliwafanya hawa um, yani ilikuwa ni, ni lazima kwa mfano unavyomuingiza uh, Saudi Arabia lazima umzingatie Iran. Uh, japo kwa siku za hivi karibuni uh, mahusiano kati ya Iran na Saudi Arabia yameendelea ku, kuimarika kutokana na na, na makubaliano hapa na kale lakini kihistoria nchi hizi mbili zimekuwa zikigongana kimaslahi. Na nadhani hata wadadisi wanasema kuingiza Argentina ilikuwa ni pia ni mbinu ya kimkakati uh, hasa ukizingatia kwamba kuna mahasimu wao Brazil katika bara la um, uh, Afrika uh, uh, Amerika ya Kusini na ndani uh, hizi ndio changamoto ambazo zitakuwa lakini hatimaye pia ninaomba kutaje hii kwamba wadadisi wanasema kuingiza mataifa haya mengi na kuwafanya wanachama inaweza ku um, kwa kiingereza anaita water down the original uh, idea kwa mfano kwamba azma yao kubwa katika uta. ilikuwa ni mfumo wa uchumi wa kidunia na kama mzangu alivyosema po thabit mlangi kwamba ni pia ni mfumo wa kutaka ku dollarize na kuleta mbadala wa sarafu mpya na nadhani ukiangalia Um, mfumo wa kimkakati wa kidunia yani geostrategic interest kuna wa mataifa ambayo yapo ya mboni bado ni marafiki na mataifa ya magharibi lakini ujio wa mfano wa taifa kwa mfano la Iran ambalo lina vikwazo vingi sana vya kiu simu wa mataifa ya magharibi na marekani nadhani inaweza kuleta ile changamoto ya mgongano wa kimaslahi na hata ku, 
kutaka kufanya maamuzi ya, ya ujumla katika muungano wa BRICS. Nadhani hiyo ndio itakuwa changamoto uh, kuelekea mbele lakini uh, labda ni muondoe hofu thabit kwamba licha kwamba uh, kuna huu uh, mgongano wa kimaslahi hasa kwenye swala la sarafu ikumbuke kwamba uh, BRICS wameanzisha uh, benki yani the inaitwa New Development Bank ambao makoma yao makoma yao makuu yako Shanghai na njia moja wapo ni kutaka kuleta sera ya pamoja ya kifedha katika mataifa haya ya BRICS na nadhani njia nyingine ambayo kuepukana na kutumizi matumizi makubwa ya dola hmm. lakini hifadhi yao dokta asilimia hmm. sitini tunaambiwa wanatumia dola wenyewe bila shaka na ndio maana nasema point inayofuata kwamba mm. njia moja wapo nadhani hata ndugu yangu thabita mitaja mm -hmm. ni kufanya biashara na trade kutumia sarafu za zao binafsi kwa mfano India wanaweza kununua mafuta kutoka kwa Urusi kutumia rupi na hivyo hivyo kwa taifa la Iran wanaweza kununua bidhaa ma spare parts kutoka China kutumia fedha zao za ndani na nadhani hiyo ndio ajenda moja wapo kuu ya mkutano huu na nadhani hata unakumbuka uh, rais Ramaphosa rais wa South Africa Afrika Kusini alitaja uh, mfumo um, huu mpya wa the Africa Free Trade uh, Continental Trade Agreement kama njia mbadala ya kuongeza biashara ndani ya muungano huu ili kuondokana na huyo uh, utegemezi wa dola na nadhani kwa and the, the, you know, the immediate to uh, long term ends inawezekana kwamba utumizi ma, utumizi ma, ya dola yanaweza kupunguka japo sio kwa uh, kwa kiasi ambacho tunategemea lakini ndio njia mojawapo ya kuanzisha uh, ku, 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 kuacha matumizi makubwa ya dola mm -hmm. Uh, thabit kwako marekani uh, tukiangalia mwaka 2009 na, na, na wakati huo ambapo uongozi ulikuwa tofauti mfano uh, kipindi cha uongozi wa obama kipindi yeah. cha uongozi wa trump ni kama yes. uh, hakukua na utofauti sana ama uh, nguvu haikuonekana zaidi ya brics lakini yeah. tumeishuhudia wakati huu je yeah. yeah, uh, wakati huo ambapo marekani inatarajia kufanya uchaguzi mwakani uh, yeah. si mbali uongozi ukiwa wa tofauti na na, na tuka, tukaona ule uh, mshikamano ama utofautiano haupo nguvu ya BRICS bado tutaendelea kuishuhudia ama hali itakuwaje kusema kweli lazima tufahamu kwamba watu wengi hizi nchi ambazo wengine ni marafiki wa Marekani kwenda BRICS kunatokana na namna ambavyo utawala wa Rais Biden umekuwa unawaweka mbali marafiki wa kimkakati lakini unaenda kutafuta kuweka karibu marafiki ambao kimsingi hawakuwa na tija kubwa katika uchumi wa Marekani kwa miaka mingi na ilionekana sasa kama ni unyanyasaji ilifikia wakati kwa mfano hivi vita vya Urusi na Ukraine ambavyo ndio vimeenda kubadilisha kabisa ile geopolitical landscape ya, ya, ya mashariki ya kati mm -hmm. ilikuwa hakuna ulazima mkubwa sana wa nchi za magharibi kutumia nguvu ya kuonesha kulikuwa kuna utofauti mkubwa sana wa kuvamiwa kwa Ukraine dhidi ya mataifa mengine mengi ambayo yalikuwa yanavamiwa na Marekani pamoja na NATO mm. wakitumia lugha ya kutaka kuonyesha kwamba wanalinda maslahi ya kiusalama ya dunia kwa maana ya global order vile vitu vilionyesha kama ubaguzi lakini mwisho wa siku vikwazo ambavyo viliwekwa dhidi ya Urusi vilienda kuziathiri nchi nyingi ambazo kimsingi ni marafiki wa Marekani kama India ilikuwa ni lazima apate mbolea kutoka Urusi apate mafuta kutoka Urusi. Mm. Kwa hiyo uh, nadhani kulikuwa kuna blanda kubwa ya kimkakati naweza kusema ambayo ilipelekea haya. Mimi naamini kama uh, uongozi utabadilika atakuja kiongozi ambaye anaweza akawaweka wa watu pamoja kuna uwezekano mkubwa pengine hali ikabadilika lakini kwa hali ilivyo sasa ni kwamba wengi wanakwenda lakini pia lazima tufahamu kama nilivyosema ni muunganiko wa nchi mseto zenye matatizo makubwa sana ya kiitikadi <laughs> ambayo hilo haliwezi likakwepeka yani leo siamini taifa kubwa kama Saudia mm. likawa vizuri wao ni suni wakawa vizuri 
na taifa kubwa kama Irani ambao ni Shia. Mm. Yaani unapokuwa tu na watu hao ambao wamesigana kwa kupigana vita vya moto, kutengeneza proxy war mashariki ya kati mm. ya ikiwemo mataifa kama Yemen. Yaani hakukaliki alafu pamoja na kwamba sawa walipatanishwa na China lakini hauwezi ukaniambia mimi ambavyo nikifahamu niki siasa za Middle East vizuri bado ule uhasama utakuepo. Lakini angalia nchi kama India na China. Yaani India alizalisha opium wa China wote wakawa mateja. Yaani wana, wana, wana historia ya ugomvi mkubwa wa vita vya opium kati ya China na India. Lakini ona ambavyo India alitumika kwa miaka mwishoni mwa mbili dhidi ya Marekani kuidhoofisha China. Waangalia Argentina na Brazil zinakuwa pamoja. Egypt na Ethiopia ambao walitaka mpaka kuingia vitani kwa sababu ya gedi ile ile grand recognition dam ile bwawa <laughs> leo wako na BRICS kwa hiyo unaweza ukaona kwamba BRICS ni muunganiko wa chaos mm. na ndio sababu ukiniambia kwamba kuna tija hata mataifa ya Afrika inabidi kwa sasa yakae pembeni aone hii ngoma inapopigwa kwa sababu mimi naamini hata kuja kuimarika labda ni miaka ishirini kutoka sasa mm. yani ndio wanaweza wakawa ni BRICS ambayo ile bank walioanzisha China ambayo wanasema ni Central Bank for BRICS mm. inaweza sasa ikawa na sarafu ambayo inaweza ikawa na value na kuifanya na yenyewe iwe katika mfumo wa reserve duniani kwa nchi wanachama waondokane kabisa na dola unaibadilisha dola kutokana na sarafu inayokuja kama una dola reserve ya bilioni kumi kwa sarafu ya BRICS unaweza labda ukapata uh, reserve ya BRICS currency labda ya bilioni saba yani lazima kuwepo kuna uhiano wa thamani ambao utafanya wewe ulichonacho na dola iwe na uhiano moja kati ya watu niliokuwa nazungumza nao kuhusiana na huo mjadala mm. alijaribu kuhoji ku, ku kitu pengine ni kuuliza unaweza kwa una, unaligusia pia hili kwamba eh, ukiachana na kuzungumzia hiyo migongano ya yeah. kitikadi na mambo mengine kama hayo mm. kwenye issues za kukombana kiuchumi kwamba pengine hawawezi ku survive pasina, pasina kutumia dola moja kati ya watu walikuwa wanajadili kwamba ni muda sasa eh, Urusi ame amekuwa hatumii dola na kufanya biashara na baadhi ya mataifa amekuwa kia lazimu kutumia yeah. pesa yake yeye ili aweze kupata gisi na mambo mengine kama hayo. Yeah. Eh, watu wengine wanajaribu kuhoji kwamba pengine eh, si kama kuna kuna ugumu sana kuishi pasi na dola ila pengine inafutana mikakati ambayo utaiweka. Pengine BRICS wanaweza kufanikiwa mm. kwa Yaani ndio maana kama ulimsikia msemaji wa ikuru ya Marekani ya yule 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 dada jina lake limenitoka. Mm. Alisema mchakato wa de-dollarization una athari ya kuwanyima wa Marekani uhuru wa kutumia dola duniani. Hiyo ni kauli ambayo imetoka kwa mtu makini anaisema kwa niaba ya ikulu ya Marekani. Hakuna athari nyingine zaidi ya hiyo. Yaani rabo ya, ya Urusi bado inapata thamani yake kutoka kwa dola ya Marekani ikiwa ni kama global uh, foreign currency. Yaani hilo alikwepeki. Hata kama utaamua kuwa na rabo yako wewe lakini exchange ya rabo leo dhidi ya huyo ni muzia bado utaelete kwa dola yani kimsingi yani sisi moja tunatumia t shillings mm. lakini hatuwezi tukafanya biashara yote ya kimataifa bila kuathirika na ukweli kwamba dola moja ni shilingi 2400 ya Tanzania mm. hata kama tuta mimi leo hii nikitaka dola kumi sitabidi nitoe shillings kwa hiyo bado kutumia sisi tunatumia dola sio Kenya tunatumia shillings sio nini sarafu kila Afrika nchi zote zina sarafu zake hata tukiamua kufanya biashara kwa sarafu zetu bado ukweli ni kwamba maumivu makubwa tutakayopata kwa, kwa, kwa sarafu zetu itakuwa ni kwa dola lakini tukiamua kufanya hivyo tukaondokana na matumizi ya dola kabisa tutamfanya Marekani anayetoka Marekani kuja Tanzania asiweze kuibadilisha dola yake akapata shilingi ya Tanzania hiyo ndio athari yao kubwa mm. lakini kwa maana ya wao kudhibiti samani ya tharafu bado kwa asilimia sitini wana dhibiti asilimia tisini ya biashara za kimataifa zinafanywa kwa kutumia dola ya Kimarekani 90%. Mm. Asilimia tisini ya uhamishaji fedha duniani unafanywa kwa corresponding bank iliyopo Washington ambayo inafanya of course wengi tunatumia Citibank. Hata sasa hivi ukitaka kufanya kutuma pesa Japan kununua gari mm. lazima iende kwanza Citibank mm. alafu Citibank ndio ipelekwe. So ile okay. ile ile ndio maana corresponding bank huwezi kuikwepa wanadhibiti hiyo mifumo yote. Kwa hiyo mimi bado nataka kusema hata, hata kama tutatumia digital money huko tunapoelekea watu watachapisha fedha bado sarafu ya kipande cha kidijitali utakachokuwa nacho kitakutokana na thamani ya dola. Kwa hiyo mimi bado narudi na pale pale BRICS sio mwa 40 wa kuitoa dola kama a, katika kuhodhi 
hii hifadhi ya fedha za kimataifa duniani mm -hmm. isipokuwa inaweza ikawa ni, 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 ni njia nyingine mbadala ya kuchapisha fedha katika sarafu zao ambazo bado zitaathiriwa na dola na wazitumie ni kama yani ni kama tu gelesha yani ni kama mtu sijui 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 niliwekeje hili yani una una unasema una, una, una bwana mimi sili ugali Mm -hmm. lakini mahindi na kula unakula uji na kunywa e, au uji na kunywa <laughs> yani kimsingi ni kitu kile kile tu kwamba kuanzia leo Kwa chakula cha kimarekani ni ugali mm -hmm. sisi tunasema hatuli ugali mm -hmm. sisi tutakunywa uji. uji tu <laughs> kwa hiyo bado yani kuondoka inawezekana ndio maana mwanzo nimesema katika quantum mechanics sisi watu wa mikakati tunatumia ile mikakati ya fizikia quantum bado uzuri wake haina locality ndio maana nikasema kwa sasa hivi ile entanglement ya ya photons autoiona kwa sababu wanakosa wapi waipegi sarafu yao yani hizi fedha zao ambazo wanataka kuzitumia dhidi ya dola mm. haziwezi zikawa na thamani kwa zenyewe zenyewe kwa zenyewe sasa mpaka watakapopata hiyo basis mm. ambapo pengine inaweza kuchukua miaka kumi waje kuipata sehemu ya kusema sasa tunaitumia yuan mm -hmm. kama ndio sarafu ya BRICS kama watasema hivyo mm -hmm. wataangalia thamani ya yuan dhidi ya dola kwanza mm. alafu wataangalia thamani ya sarafu zao dhidi ya dola mm. ili yuan ilingane na dola ije kuziathiri yeah, sasa thabiti pengine sasa hicho sio kitu kidogo thabiti pengine kwa ufupi yeah. sasa hakuna kitu kinashindikana kabisa duniani yani kwamba yeye haiwezekani ndio tumezungumzia sana kwamba pengine changamoto za hiki kitu itakuwa hivi na hivi kwa ufupi ndio ni kwa namna gani BRICS inaweza ikafanikiwa au ndo basi yani nigeresha tu kwamba itakwepo lakini kama nguvu ya soda ni yani, kutoa fadhali na ili, ili kwa mimi kwa mtazamo wangu mm na na hapa siongei kwa jinsi ambavyo nafikiria naongea kisayansi kabisa BRICS itaathiriwa ita na clash of civilization muunganiko wa BRICS ni mgumu kuliko Afrika ikijiunga ikawa na sarafu yake tuna utamaduni mmoja tuna mambo mengi yanayofanana tuna changamoto zinazofanana wote maskini hatuwezi tukapigana vita wenyewe kwa wenyewe katika trend la maendeleo tuko beyo la mwisho pribeli tunaweza pesa nyingi sana tuna, tunaweza tukawa sisi na sarafu yetu tunaweza tukawa na umoja ambao ukawa na nguvu kuliko BRICS yani kama ambavyo waliweza euro euro kilichowafanya waweze ni kwa sababu walikuwa wanafanana yani mimi nikiangalia BRICS na kwa Marekani alivyokuwa na mikakati ya uchonganishi <laughs> mimi nauona ule kama ni ni muunganiko wa kutibuana zaidi kuliko muunganiko wa kujenga mimi si siwaoni wakifikia malengo ni, ni, yani niseme tu kweli ingekuwa ni muunganiko wa Russia China na Iran hmm. tungesema hawa watu ni giant ni wakorofi wakorofi wameathirika sana na vikwazo vya Marekani hmm. lakini miongoni mwao kuna mchina mwenye pesa nyingi angeweza kufanya hivyo lakini iki huko kuna tunapokwenda ni kuporomosha thamani ya sarafu duniani sababu wa Marekani wataificha dola kama wanavo, wanavofanya sasa hivi mm. lakini wanaweza China anaweza kayumba sana kwa sababu ndio mwenye hifadhi kubwa ya dola kulinganisha na wengine yani kwa mfano sasa hivi kama itotokea inflation ya dola mm. yeye yeah, ana trillion 3.2 ataathirika sana na biashara ya kimataifa itaathirika kwa hiyo nadhani hili ni jambo la kuendea pole pole tukumbuke Marekani sio mnyonge Marekani ya kuwa taifa kubwa kwa bahati mbaya ni taifa kubwa kwa sababu wana mbinu nyingi wana wataalamu wengi na bado wana ndio taifa la kwanza duniani kwa uchumi uh -huh. na ni kusema ukweli ni wafitini wazuri kwa hiyo nadhani <laughs> uh, hilo BRICS wasiweze kulisahau yes. yes. <laughs> <laughs> na hilo hilo pengine tu uh, tukiwa tunahitimisha dr Minde nadhani nini kinaweza kufanyika uh, kwa kwa utaalamu wako kwa namna ambavyo unaona mambo yanavyoenda pia ndani ya BRICS ili waweze kufikia uh, lengo lao kwa uh, kabla sijatoa hiyo tamati naomba labda ni, ni sikubaliani na, na ndugu thabit kwamba mm. uh, wanaweza wasipikia malengo kutokana na clash of civilization tukumbuke azma na dhamira kubwa ya uh, kuungana kwa BRICS ni, ni lengo lao ni moja ambalo ni kupinga ule ubabe wa mfumo wa uchumi wa dunia ambao unatawaliwa na Marekani na, na nchi za magharibi na ukiangalia nchi hizi ambazo ni nchi wa sisi yani Brazil, uh, India, uh, Russia pamoja na Uchina sana sana. Tuondoe labda hata Afrika Kusini kwa sasa hivi. Uh, malengo yao ni nchi ambazo zinakuwa kwa kasi kiuchumi. Uh, wadadisi wa kiuchumi pamoja na hata takwimu nyingi za kiuchumi zinakwambia na ndani ya miaka kumi kuna tano wana miaka kuna tano ijayo Uchina inaweza kuja kupiku Marekani kama uh, uh, uchumi unaoongoza duniani. Kwa hiyo ni jambo ambalo Marekani wanatakiwa nadhani 
sio kwamba wanaotakiwa waogope lakini nadhani wameshaanza kuogopa na ukitizama muungano huu naomba labda nikupatie tu takwimu kwa mfano ujumuisho wa mata kwa uchumi zote hizi tano pamoja na kujumlisha hizi nchi sita ambazo zitaungana zitajiunga zita Januari 2024 a uh, zinasema kwamba zitakuwa ni theluthi moja ya GDP ya dunia na ni kwamba uh, watakuwa najumlisha utakuwa ni jumla ya trillion 30 dola za kimarekani hmm. mfano, kwa kwa wa kiuchumi kwa hiyo ni si jambo sio la ni sio jambo dogo ni kwamba huu muungano ni inaleta mbadala hmm. na hata wadadisi wengine wanasema huu muungano pia unaweza kuleta mbadala wa mfumo wa umoja wa kimataifa mm. ambao kwa muda mrefu umekuwa ukilegalega kutokana na na kutofanya maamuzi ya ki uh, ambayo yanaangalia mkakati wa kidunia mm-hmm. mara wanaegemea wana sana masuala ya magharibi na hapo hapo doctor mm-hmm. kwa sababu kumekuwa na, na mitazamo pia kwamba ndani yenyewe ya BRICS uh, mm-hmm. ni kama kuna uh, kuna mitazamo tofauti. Mathalan uh, ukiangalia mataifa kama vile uh, Argentina, uh, Brazil zimekuwa ziki ama Afrika Kusini zimekuwa zikifanya pia biashara uh, kwa kiasi kikubwa na Marekani ukilinganisha na, na, na China. Sasa haya yote yamekuwa yakihusianishwa kwa sababu wameungana mataifa yenye eh, kaliba tofauti. Uh, kwa hiyo yatawezekana vipi kufikia uh, lengo hilo ambalo wamejiwekea? Wame kuna usemi kwamba the enemy of your a friend is your friend mm. kwamba adui wa rafiki yako ni rafiki yako kwa hiyo nadhani hii falsafa ya kutaka kupinga ule ubabe wa kidunia mm. uh, ambao ukisikiliza toko makini uh, katika majadiliano yaliyokuwa yanafanyika Afrika Kusini mm-hmm. ni huu ubabe ambao umedominate dunia kwa muda mrefu mm. kwamba kwa muda mrefu kwa sasa changamoto hata rais wetu mama Samia Suluh Hassan uh-huh. katika hotuba uh, yake alitaja changamoto ambazo zinakumba dunia kwamba mfumo ulioko kwa sasa umeshindwa kutatua matatizo ya kidunia kwa mfano maskini hata uh, waziri mkuu wa, wa, wa India Narendra Modi alitaja hayo ukitizama masuala mengine uh, oh. mabadiliko ya tabia nchi climate change uh, global inequality yani umekuwa na upanuzi mkubwa sana wa wa, wa, wa inequality duniani na hii inatokana na mfumo ambao unaendelea kuwapo sasa na ni mfumo wa Bretton Woods system nadhani kuelekea mbele hmm. BRICS itakuwa ndio nyenzo muhimu ya kupigania kupigania maslahi ya nchi tusio tu nchi za um, the global south kwa maana tunaona hata mitazamo haya mitazamo hii inaanza ku kuchukuliwa na mataifa ya magharibi mataifa mengine hata ya Ulaya na nadhani katika upanuzi utaofuata wataendelea kuunga mkono sio sio ukitizama hata niko nataka kutoa kwa kumi nyingine uh-huh. taifa yanayozalisha na kuuza mafuta uh-huh. ambayo yamejiunga na na, na, na BRICS kwa mfano Saudi Arabia UAE Egypt sio jambo dogo kuelekea siku zijazo nadhani Uh, maslahi ya kidunia sio tu maslahi ya ki ya kifalsafa na ki kama anavyosema clash of ya yani migongano ya ki, uh, ki wanaita ki itikadi na kadhalika ustaarabu eh sidhani ndio itakuwa nadhani dunia sasa inaendeshwa sana sana na masuala ya kiuchumi na nadhani hayo ndio yatakuwa ni malengo makuu ya BRICS kuelekea mbele na nadhani mataifa ya magharibi hasa taifa la Marekani hapo 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 wale umetaje je yeah, Marekani kipata rais mwingine mambo yanaweza hmm. kubadilika ndio ndio no, ni hofu kuna kwa mataifa ya magharibi pamoja na taifa Marekani kuhusiana na kwamba wameanza kupoteza ile uh, global leadership yani uongozi wa kidunia na, na sasa inaanza kuchukuliwa na na mfumo ambao unakuwa na mataifa mengi yenye uwezo e, kimabavu yani a multipolar world system ukiondokana na hii uh, saivia unipolar world system na nadhani ni hofu kwa Marekani 
Mhm. Mm Dr. Minde, asante uh, yapo mengi kweli kweli na kama ambavyo umebainisha hapo bado mitazamo iko tofauti ya namna ambavyo BRICS inaweza ikafanikiwa hasa katika kufikia lengo lake. Wengine wakiona uh, yote inawezekana na kama ambavyo umetubainisha wengine uh, wakisema bado uh, hawaoni uh, kwa kiasi kikubwa uh, mwenendo huo kufanikiwa. Lakini tunashukuru sana kwa Uh, mitazamo hii ambayo umetupatia uh, sivyo bahati tumemkosa uh, Fortunatus Kasomfi ambaye ni mwanahabari kutoka Afrika Kusini uh, kwa 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 changamoto ya mtandao lakini uh, wakati mwingine tutaungana naye pia na tunakushukuru pia kwa kuwa nasi tunavyohitimisha hivi hoja mezani asante Dr. Nicodemus Minde na tunakutakia majukumu mema hapo uh, Kenya Asante sana Asante Shukran sana Thabit tunakushukuru pia kwa kuungana nasi na kutupa uchambuzi wa kina kuhusiana hili tunakutakia majukumu mema. Nashukuru sana. Asante sana. Na, na ndivyo ambavyo tunahitimisha hivi kwa sasa bado tuko nawe.